நீண்ட கால தயாரிப்பில் இருக்கிற படங்கள் வந்து வெளியாகும் பொழுது சில நேரத்தில் கிளிக் ஆகும் சில நேரத்தில் கிளிக் ஆகவும் போயிடும் அப்போ அதுக்கு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா அது சரியான நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது பயங்கரமான சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் அது காலம் கடந்து ரிலீஸ் ஆனதுனால அந்த காலகட்டம் வந்து இதோட ஒத்து வரல அன்றைய டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் மாறிடுச்சு அப்படி தான் வந்து அதை படத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க இந்த படமும் ஒரு நீண்ட கால தயாரிப்பு தான் ரொம்ப நீண்ட காலம்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் படத்தை முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எண்டில் தான் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பரத் நடித்த காளிதாஸ் திரைப்படத்தை பற்றி தான் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த திரைப்படத்தினுடைய விரிவான விமர்சனத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இங்கே இருக்குது ரைட் ஸ்டே டூன் ஜாக்கி சினிமாஸ்ஒருபெக்டர் பட் நகரத்தில் வந்து தொடர்ச்சியாக தற்கொலைகள் நடக்கின்றது மொட்டமாக வந்து தொப்பு தொப்புன்னு ஊந்துடுறாங்க ஊந்து ஊந்து செத்துடுறாங்க ஏன் செத்தாங்க எதுக்கு செத்தாங்க அப்படின்ட்டு ரவுண்ட் த கிளாக் வந்து அவர் வந்து பணியில் இருக்கும்பொழுது வீட்டில் வேறு பிரச்சனை அவருக்கு வீட்டில் பிரச்சனைனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க குழந்தை இருக்குது பட் இருந்தாலும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் டியூட்டி டியூட்டின்னு போகிறதுனால அவருக்கும் அவங்க மனைவிக்கும் வேறு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதுக்கு மத்தியில் அந்த தற்கொலைகள் ஏன் நடக்கின்றது அது தற்கொலையாக கொலையாக பொண்டாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன இதெல்லாம் அவர் தீர்த்து வச்சாரா அந்த கொலைகளை வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த காலிச திரைப்படத்துடைய கதை பரத் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் வந்து ஃபோன் வரும்பொழுதே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கிட்ட பேசுகிற அந்த காட்சி நல்லாவே இருக்கு ரெண்டாவது மெச்சூர்டான ஃபேஸ் இந்த குட்டி பையன் ஃபேஸ்லேருந்து மெச்சூர்டான ஃபேஸ் பாடிலாம் நல்லா ஸ்டிப் ஆக்கி அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்ற ஒரு நம்பகத்தன்மை அவர் எடுத்துகிட்டு வரார் இதுமாரி நாங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த தற்கொலை ஷாட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே நேரத்தில் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போ ஏன் அவங்க காதல் ஓடலையா அப்படின்னு பொழுது ஃப்ளைட்டு போகிற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா சிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லாவும் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்ப ரெண்டாவது தற்கொலை அப்படி அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல இந்த படம் வந்து கேரப் ஆகுது அப்படின்னா வேல்ராஜ் வந்து சுரேஷ் மேனனுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக உழுது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நகரத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அதனால தான் நம்மளை வந்து இந்த லீவில் கூட நம்மளை கூப்பிட்றாங்கன்ட்டு சுரேஷ் மேனன் வந்து இந்த படத்துக்கு உள்ளார வரும்பொழுது இந்த படம் வந்து டாப் கியருக்கு போகுது இதுக்கு நடுவில் சுரேஷ் மேனன் பேசுகிற நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது அதுவும் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிற அட்வைஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் அதாவது கஞ்சி போட்டு சட்டையோட வரப்பான் நடக்கிறது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்டாரு கிராஜுவேட்டி இப்படி தான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் நாலு பதக்கத்தோடு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் பட்டு யோசிச்சு பார்க்க மெமரி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் ஃபேமிலி கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கட்டமும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதை விட இந்த என்ன சொல்கிறது நான் கண்டுபிடிச்சேன் நீ நாங்கள் நீ எதுக்கு இங்கே வந்து நிற்கிற அப்படின்னு போது தான் ஸ்மார்ட்னஸை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காக வந்து பரத் சொல்கிற விஷயங்களும் சரி அதை சுரேஷ் மேனன் வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய அனுபவங்களுடைய அடிப்படையில் அதை உடைக்கிற கட்டங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உதாரணமாக சுரேஷ் மனம் சொல்லுவார் இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷ சர்வீஸில் இதை தற்கொலை நல்லா ஏற்றுக்க முடியலையா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அது சொல்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரியான ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக இந்த போலீஸ் பாஷன்னு சொல்லுவாங்க ஃபாலிங் ஃப்ரம் டெரஸ் சார் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப கிட்ட போய் இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இது வந்து கொடுக்குது அதே மாதிரி சின்ன பொண்ணுக்கு தான் தற்கொலை அப்படின்னு பார்த்தா தமால் பட்டா இப்படி ஒரு விஷயமா வந்து அதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு டேர்ன்ஸு அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தோடய மிகப்பெரிய ஹைலைட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீவ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் சீத்தல் தான் இஷ்ட படத்தில் அந்த பொண்ணை பார்த்து நான் ரொம்ப மெய்மறந்து போயிட்டேன் அந்த பொண்ணோட நடிப்பு அதுவும் அந்த கார் சீன் அந்த கிஸ்ஸிங் சீன் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆன் சீத்தல் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட ரிலீஃப் அவங்க தான் அதுவும் அந்த மழை சாங்கு அந்த மழை சாங்கான காஸ்டியூம்ஸு அந்த சிரிப்பு அந்த ரெண்டு பேருக்கு மூவான ஒரு அன்வோன்யம் அந்த அன்வோன்யம் உடையிற
ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஆதவ் கண்ணதாசனும் வந்து அவருடைய பணியை வந்து மிக சிறப்பாகவே பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கே ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தது இன்ட்ரோல் பிளாக் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருந்தாங்க மூணு புல்லட் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்ட்ரோலுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளை வந்து குழப்புறாங்க திரைக்கதையில் வந்து குழப்புறாங்க அது உண்மையிலே குழப்புறாங்க ஸோ கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஜிக்கலாக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு லாஜிக்கலாக தான் அந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் தெரியாமல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் பொழுது இல்லை இல்லை அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அப்படின்ற மாதிரி அதில் தப்பிச்ச இடத்துல அவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல லாஜிக் மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாதுன்றதுனால ரொம்ப நல்லா நீட்டாக தப்பிச்சுக்கிறாங்க பட் எனிவே படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் அதாவது இந்த கதையெல்லாம் கேட்காம நீங்கள் வந்து இந்த நானும் வந்து கதையெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து உங்களை வந்து நிஜமாலுமே ஆச்சரியப்படுத்தும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா இந்த கிளைமேக்ஸ் நம்ம வந்து வழக்கமாக பார்த்தது தான் பட் அதில் வந்து நம்மளை வந்து இந்த இதுவா அதுவா அவனா இவனா இவனா அவனா அப்படின்னும் பொழுது அது வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து நிஜமாலுமே வயிற்றுல கும்முன்னு குத்துற மாதிரியான ஒரு கிளைமேக்ஸ் தான் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை பட் இந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா என்ன அழுது புல்ல சிரிச்சு தான் கழுத பால குடிச்சிட்டாங்க அதையான கிளைமேக்ஸ் தான் இது தெரிஞ்ச கதை தான் பட் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த படத்தில் இன்னும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிவுலையும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் பிடிக்கிறாங்க இல்லையா அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் இந்த போலீஸ் லாக்கப்பில் வந்த விஜய் டிவி புகழ் பேர் மறந்துட்டேன் அவர் ரொம்ப நல்லா அந்த பொண்ணுங்க எங்கெல்லாம் போகுன்ற டீட்டெயிலாக இருக்கட்டும் இந்த பொண்ணுங்களை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறவங்கலாம் எப்படிலாம் இருப்பாங்கன்ற அந்த டீட்டெயில் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ஃபோன் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் வந்து மாற்றுது அப்படின்ற மாதிரியான டீட்டெயிலை வந்து சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே நேரத்தில் வசனங்கள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது சுரேஷ் மன்னன் பேசுகிற வசனங்கள் அது மெச்சூர் டைலாக் ஆனால் ஒரு பொண்ணை வந்து எப்படி ஒருத்தன் கவுக்குறான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த பேசுறது எந்த இடத்துல ஒரு பெண் கிறக்கமாகின்றாள் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்து அந்த கேஷுவல் டாக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வரு நைட்டு நைட்டு வேலை தான் என்ன பண்ணுவோம் குல்ஃபி விற்பீங்களா இல்லை இல்லை பிச்சை எடுப்பேன் அப்போ வந்து மாத காசை வந்து சில்லறையாக தான் கொடுப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த அந்த டாக் இருக்குது இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான அந்த டாக்கு ஃபண்டாஸ்டிக்கான டைலாக் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஓவரால் இந்த படம் சின்ன சின்ன மைனஸ்கள் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல அதை குறிப்பிட்டு காமிச்சா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ட்விஸ்ட் வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் அது வேண்டாம் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க நிச்சயமாக இந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாம் இந்த படம் ஏமாத்தில் அந்த வகையில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது சினிமா தனங்கள் அதிகமாக இல்லாமல் இயல்பாக காட்சிகளை அமைச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் உங்க மிக முக்கியமாக சினிமோட்டோகிராஃபர் சுரேஷ் பாபு வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஷார்ட் கம்போசிங் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் தான் நிறைய எடுத்திருக்காங்க திருச்சூழ மலை அந்த மாதிரி சந்தாமஸ் மூண்டு நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்து இந்த திரைப்படத்தை வந்து ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கியிருக்கின்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட பட் படம் வந்து படமாக பார்க்கும்பொழுது எதுவும் கண்ணுக்கு படலை சுவாரஸ்யமாகவே இருக்குது சுவாரஸ்யமான ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் பார்த்த அனுபவத்தை அந்த திரைப்படம் கொடுக்குது இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜாக்கி சினிமாஸ் அழிக்கக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு மூன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஓகேங்களா இந்த படம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் என்று ஜாக்கி சினிமாஸ் பரிந்துரைக்கிறது வேற மீன் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம்